Hola bocateros, hoy vamos a hacer un bizcocho muy muy esponjoso, elaborado con tan solo tres ingredientes básicos, sin grasa ni levadura y que es perfecto para rellenar y hacer una tarta. En un bol ponemos 5 huevos medianos, añadimos 80 gramos de azúcar y con unas varillas eléctricas comenzamos a montar. Este paso es el más importante para conseguir un bizcocho esponjoso. Tenemos que batir bien los huevos hasta conseguir montarlos en una mezcla espumosa y blanquecina. Si no tenéis varillas eléctricas lo podéis hacer con unas varillas de mano, lo único que os va a llevar un poco más de tiempo. Tras batir durante unos 8 minutos ya tenemos la mezcla bien montada y espumosa. Como veis durante el proceso la mezcla ha cambiado de color y ahora está más blanquecina. En este punto con la ayuda de un colador tamizamos sobre la mezcla 50 gramos de harina de trigo y 50 gramos de maicena. La vamos tamizando poco a poco en unas 3 o 4 veces a la vez que vamos integrando suavemente la mezcla para que no nos queden grumos. Ahora que tenemos una masa bien unificada, la vertemos suavemente en un molde de 22 centímetros de diámetro forrado con papel de hornear. Seguidamente llevamos nuestro bizcocho al horno, que lo habremos encendido previamente y ya lo tenemos caliente a una temperatura de 180 grados, con calor arriba y abajo. Dejamos que el bizcocho se hornee sin abrir la puerta del horno durante unos 30 minutos. Y pasados 30 minutos ya tenemos nuestro bizcocho bien horneado, mirad, pinchamos con un palillo y sale completamente limpio. Este bizcocho crece y se infla en el horno, pero al sacarlo con el cambio de temperatura se va desinflando poco a poco. Ahora dejamos que nuestro bizcocho se atempere durante 5 minutos dentro del molde. Pasado este tiempo lo desmoldamos y lo dejamos que se enfríe completamente sobre una rejilla. En este punto que nuestro bizcocho está completamente frío, lo cortamos con la ayuda de un cuchillo de sierra. Y lo rellenamos al gusto, en mi caso lo voy a rellenar con mermelada de melocotón. Por último pincelamos la superficie del bizcocho con un poco de mermelada mezclada con agua caliente para darle brillo. Y ya lo tenemos listo para comer. Y aquí está el trozo de bizcocho. Fijaos qué pinta tiene. Mmm. Mmm. La textura de este bizcocho es como morder un algodón de azúcar, está muy tierno y muy esponjoso. El sabor es algo neutro, la verdad, porque no le hemos puesto ningún aromatizante ni nada, solamente lleva los huevos, el azúcar y las harinas, pero si queréis lo podéis aromatizar con un poco de esencia de vainilla, con un poco de canela o con los cítricos que más os gusten. Y para lo que sí queda perfecto este bizcocho es para rellenar. Con la mermelada de melocotón queda mucho más sabroso y jugoso pero lo podéis rellenar con lo que queráis, con crema de cacao, con dulce de leche, con la mermelada del sabor que más os guste e incluso lo podéis convertir en una tarta, le ponéis una cobertura y tenéis una tarta súper chula. Y hasta aquí el vídeo de hoy bocateros, a continuación va a aparecer en la pantalla la lista detallada de todos los ingredientes que vais a necesitar para elaborar esta receta y también os la dejo en bocatus.com. Nos vemos en la próxima, ¡chao!